ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ በእያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ተመኝቻለሁ እንኳን በድጋሜ ተገናኘን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው በየወቅቱ በየሰዓቱ አዳዲስ መረጃዎችን ወደዚህ ቻናል ለቀላለሁኝ ስለዚህ ከዚህ ከሀገር ቤት ከኢትዮጵያ ምንም የሚያመልጣችሁ መረጃ አይኖርም ማለት ነው ሁሉ መረጃ በዚህ ቻናል ይገኛል ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብን ቶልኝ እየጋበዝኩኝ ወደ ለቶ አጫጭር መረጃዎች ሄዳለሁኝ አብራችሁን ቶል ዘንድ ባክ ፕሮ ተጠይቃለሁ ወደ መጀመሪያው መረጃ የሲድ እንግዲህ ለጥንቃቄ ነው በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር ስለሆነ ነው ስለዚህ ይሄ መረጃ በአዲስ አበባ እና አካባቢው ለምትኖሩ በጣም የሚጠቅም መረጃ ነው እንግዲህ በከፍተኛ ኤሌክትሪክ መስመር ላይ የማሻሻያ ስራ ለማከናውን ባንዳንድ አዲስ አበባ አካባቢዎች ኃይል አቅርቦት ይቋረጣል ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ምክንያቱም ትንሽ መብራቱ ሊቆይ ስለሚችል አስቀድመ መጠንቀቅ ያለብን ይሄ መረጃ በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ የምንኖር ይጠቅመናል ይጠቅማቸዋል በሚል ነው እንግዲህ ይሄን መረጃ ላደርሳችሁ ያሰብኩት በዚህ መሰረት ውድ ሀብል 28 ቀን 2011 ዓ.ም ህብረት በጎተራ ላንቻ በግሎባል ሆቴል በጨርቆስ ቤተክርስቲያን እና አካባቢያቸው ከጧቱ 1 ሰዓት እስከ ቀኑ 7 ሰዓት በተመሳሳይ ቀን ከጧቱ 1 ሰዓት እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ድረስ በአፍሪካ ህብረት በመቻሬ በካርላ አደባባይ በሜክሲኮ በትምባው ሞኖፖል በሳር ቤት በቴሌ መብራት በጀርባ በቄራ በ43 መዝናኛ በጎፋ ገብርኤል በቡልጋሪያ ማዞሪያ በአይናለም ሜዚ በአይናለም በዚ በጎፋ ካምፕ ኮንዶሚኒየም በመካዲሳ በከፍ ያለ መዳኒት ማከፋፈያ በቫቲካን ኢምባሲና ካባቢዎቻቸው እንዲሁም ሰኞ ሀብሌ 29 2011 ዓ.ም ህብረት በቦሌ መዲሃን ያለም በአያት ሆስፒታል በብራስ ሆስፒታል በሚሊኒየም አዳራሽ በቦሌ ሚዲና ካባቢዎቻቸው ከጧቱ 1 ሰዓት እስከ ቀኑ 4 ሰዓት በተመሳሳይ ቀን ከጧቱ 1 ሰዓት እስከ ቀኑ 2 ሰዓት ድረስ በካባዶ ኮንዶሚኒየም በሮፓክ በአያት ለገጣፎ ኮንዶሚኒየም እና አካባቢያቸው በዚሁ ቀን ከጧቱ 1 ሰዓት እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ድረስ በኮቶቤ ደህንነት በኮቶቤ 02 በጉርድሾላ በቴሌፊት ለፊት በጻሃይ ሪል ስቴት በአባሳደር ሪል ስቴት እና አካባቢያቸው ዱ ማክሰኞ ሀብሌ 30 ቀን 2011 ዓ.ም ህብረት በረር በጎሮ ሰፈር በጎሮ ገብርኤል በረር ድልዲና አካባቢያቸው ከጧቱ 1 ሰዓት እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ድረስ በከፍተኛ መስመር ላይ የማሻሻያ ስራ ለማከናውን ሲባል የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት የሚቋረጥ መሆኑን አውቃችሁ ክብሩ አንደበኞቻችን ከወዱ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እንድታደርጉ በአቅርቦት እንጠይቃለን ሲል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን አስተዋቀዋል እንግዲህ ውድ ተከታታዮቼ በተለይ በአዲስ አበባ እና ዙሪያው አካባቢ የምትኖሩ ይህንን መረጃ ይጠቅማችኋል ብየነው ወደ እናንተ ያደረስኩት ስለዚህ ከወዱ ጥንቃቄ እንድታደርጉ በሚል ላይ ያደረስኳችሁ እንግዲህ ይሄን ሰብታችሁ እናንተ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ በዚሁ ሌሎች አጫጭር መረጃዎች አሉኝ እነዚሁን መረጃዎች ተከታተሉ ይዘን ባክግራውንድ ጠይቃለሁ ወደ መረጃዎች ሄዳለሁ ወደ ሚቀጥለው መረጃ ሲሄድ 553 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል በሳውዲ አረቢያ ዲዛን ግዛት ኢዊና ዚ ሲጅን አም በተሰኙ ስርቤቶች ታስረው የነበሩ 280 ኢትዮጵያውያን ተናንት ከሌሊቱ በ8:30 ከ30 ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል ኢትዮጵያውያኑ ከ5 አመት እስከ 30 አመት ድረስ እስር ተፈርዶባቸው የነበሩ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ጅዳ በሚገኘው የፌደሪ ኮንስላ ጀነራል ጽፈት ቤት በኩል የሳውዲ መንግስት ምህረት እንዲያደርግላቸው በተደረሰው ስምምነት መሰረት ከአለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ጋር በመተባበር ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል ማለት ነው። ኢትዮጵያውያኑ ቦሌ አለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኮንስላር ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጀነራል አቶ ዮሐንስ ሾዴ እና ሌሎች አካላት በተገኙበት አቀባበል ተደርጎላቸዋል በተመሳሳይ በጅዳ እና ጅዛን ግዛት ያለ ህጋዊ የጉዞ ሰነድ ይኖሩ የነበሩ 273 ኢትዮጵያውያን ረቡ ማታ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል ከነዚህ ተመላሾች ውስጥ 75 ሴቶች ሲሆኑ ቀሪዎቹ ወንዶች ናቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር በተለያዩ ሀገራት በእስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በማስፈታት በጎጥ መንገድ የሚኖሩ በፈቃደኝነት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከፍተኛ ስራ እየሰራ እንደሆነ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። 
ወደ ሌላ መረጃ ሳልፍ በአምስቱም የአዲስ አበባ መውጫና መግቢያ በሮች አርሶ አደሮች ምርታቸውን የሚያስቀምጡባቸውና ለገበያ የሚያቀርቡባቸውን ማከላት ለመገንባት መታቀዱን የከተማ አስተዳደሩ አስተዋቀዋል የከተማ ኗሪዎችን የመኖሪያ ቤት ችግርም ለማቃለል እንዱ 1500 ሄክታር መሬት መዘጋጀቱን ተጠቁሟል የ2011 ዓመተ ምህረት በጀትን አመት አፈጻጸም ሪፖርት ለምክር ቤቱ ያቀርቡት ምክትል ከቲባ ኢንጂነር ታከለውማ እንደተናገሩት በአምስቱም የአዲስ አበባ መውጫና መግቢያ በሮች ላይ አርሶ አደሮች ምርታቸውን የሚያስቀምጡባቸውና ለገበያ የሚያቀርቡባቸው ማአከላት ለመገንባት ዝግጅቶች እየተደረጉ እንደሆኑ ጠቅሷል በተጨማሪም በተመጣጣኝዋ ጋ ለከተማው ኗሪ የሚያቀርብ ግዙፍ የዳቦ ማምረቻ ኢንቨስትመንት ድጋፍ ተደርጎለት ወደ ግንባታ ስራ በመግባት ላይ የሚገኝ ሲሆን መሰረታዊ የፍጆታ አቃዎች ለሚያመርቱ ሌሎች ኢንቨስትመንቶች የተለየ ድጋፍ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ተቆሟል ባራቱ የምስራቅ ኢትዮጵያ ተጎራባሽ ክልሎችና በደረደዋ ባለፉት ሁለት ወራት 674 መሳሪያዎችና ከ28 ሺህ በላይ ጥይቶች መያዛቸውን የምስራቅ እዝ የዘመቻ መምሪያ ሐላፊ ኮል መንገሻ ፋንታውን እንደተናገሩ የሐራሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስተውቋል በመረጃው መሰረት የተፈናቀሉ 120ሺ የሚጠጉ አባወራዎች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን በህገወጥ መንገድ ወደ ውጭ ሀገር ሊጓዙ የነበሩ 2894 ዜጎች ወደ መጡበት እንዲመለሱ መደረጉን ኮሎኔል መንገሻ ፋንታውን ተናግረዋል በሐረር በመካሄድ ላይ በሚገኘው የሐረሪ ኦሮማያ የሱማሌ የአፋርና የድሬዶዋ የጸጥታ ምክር ቤት የመከከረና የሰላም መድረክ የመከላካያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ አመራሮችን ጨምሮ የክልሎቹ የጸጥታ ተቋማት ኃላፊዎች ተገኝተዋል የ12ኛ ክፍል የፈተና ውጤት አስመልክቶ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚለቀቁ መረጃዎች ሐሰት መሆናቸውን የፈተናዎች ኤጀንሲ አስተውቋል ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ እንዳስተውቀው የ12ኛ ክፍል ውጤት በቅርቡ ይለቀቃል የሚለው መረጃ መሰረተ ቢስ ነው ብሏል የኤጀንሲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ረዲ ሽፋ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳረጋገጡት ኤጀንሲው የፈተናዎቹ ውጤት ይፋ የሚሆንበት ቀን አልተወሰነም ብለዋል በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ውጤቱ ተለቋል በዚህ ቀን ይለቀቃልና ሌሎች መሰል መረጃዎች ሐሰት እንደሆኑ አቶ ወረዲ ተናግሯል ተማሪዎቹም ሆነ ህብረተሰቡ ከተሳሳተ መረጃ ራሱን እንዲጠብቅ ኃላፊው ጠይቀዋል በቀጣይ ኤጀንሲው የ10ኛና የ12ኛ ክፍል የፈተና ውጤት ይፋ የሚሆንበትን ቀን ለመገናኛ ብዙሃን በይፋ ያሳውቃል ብለዋል በዚህ መሰረት እንግዲህ ህብረተሰቡ እንዳይጭ በረበር በተለያዩ ዌብሳይቶችና በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ አውታሮች ራሱን ከዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ሊጠብቅ አሳስቧል እንግዲህ የተከብራችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ለጊዜው ያስኳቸው መረጃዎች ይሄን ይመስላሉ ከቆይታ በኋላ በሌሎች አዳዲስና ተጨማሪ መረጃዎች ተመልሽ ያመጣለሁኝ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ያመሰግንኩኝ ለጊዜው አመሰግናለሁኝ በሰላም ያገናኘን ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ሆናችሁ ቻናል ሰብስክራይብ አርጋችሁ በጣም አዳዲስ ወክታውና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደዚህ ቻናል ስለመለቅ ምንም ያመልጣችሁ ነገር አይኖርም ስለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጠየኩኝ በዚህ ውስጥ ሰላም በሰላም ቆዩኝ በሰላም ያገናኘን ቻው